驸马被杀，公主自尽，一桩茶叶走私案何以闹到如此地步？大明洪武三十年六月己酉，明太祖洪武皇帝下令处死了自己的爱婿驸马欧阳伦。朱元璋一共有十三个女儿，她是有名的护犊子，做了他的女婿，哪怕家族犯了谋反大罪，也能看在公主的份上逃过一死。比如开国第一功臣韩国公李善长，在洪武二十三年被卷入胡惟庸谋逆案，全家跟着遭殃。但他的长子李琦因为娶了朱元璋长女临安公主，只是被发配到江浦，终于还是留了子嗣下来。为什么这位贵为驸马的欧阳伦会被处死？难道还有罪名大的过谋逆？这还得从两个月前的一件小事说起。这年三月，朱元璋就给兵部下旨，严查边境茶叶走私。这个时候，边境有个检查站的站长直接给洪武皇帝写了一封实名举报信，举报一个叫周宝的人不配合检查，还暴力抵抗执法，殴打检查站的官吏。周宝之所以如此嚣张，就因为他是驸马欧阳伦的家奴。欧阳伦此人的身份很有意思，有意思在我们压根查不出他的身份。一个能娶公主的人，自然不会是什么等闲之辈。何况欧阳伦娶的安庆公主可是朱元璋的嫡女，朱元璋儿女虽多，可嫡出的就少了，个个都金贵的很。他的其他嫡女，临安公主下嫁韩国公李善长之子李琦，宁国公主下嫁汝南侯梅思祖侄子梅殷，都是赫赫有名的勋贵世家。至于欧阳伦出身不详，欧阳伦家族在《明史》《明太祖实录》等资料中竟没有丝毫记载，简直不可思议。查遍明初获封功臣名录及进士名录，里面都没有提到欧阳伦，甚至没有一个姓欧阳的。朱元璋在把安庆公主嫁给欧阳伦之前，只举办了一次科举殿试，就是洪武四年辛亥科殿试。该次考试总共录取了一百名进士，其中并没有欧阳伦的名字，可见欧阳伦也并非什么民间百姓高中金榜后迎娶公主的寒门子弟。一个无名之辈，自然不可能娶到洪武皇帝朱元璋的女儿。于是我们提出一个大胆的猜测：欧阳伦可能也是勋贵出生，只是出于某些原因，洪武皇帝不止让这个家族在物理意义上消失，还删去了欧阳家族在洪武年间的所有记录，把欧阳家族从历史意义上抹去了。那么，欧阳伦及其背后的欧阳家族究竟犯了什么事，招致这样严酷的处罚呢？仅仅因为欧阳伦的一个家奴打了检查站的一个吏员吗？在洪武二十五年，皇太子朱标去世之前，驸马个个生活惬意，既不用领兵打仗，又不用应付繁重的公务。欧阳伦在实录中为数不多的几次记载，要么是往河南赈济水灾，要么往湖广、云南犒赏新兵，要么就是获得田地赏赐。总之是岁月静好，一片祥和。但是随着太子的去世，朱元璋在大肆清除勋贵的同时，开始更多的用女婿们来给自己办事。虽然在《明史》和《明太祖实录》中，我们都无法查到朱元璋给欧阳伦派了什么任务，但另外一本大内密档《太祖皇帝亲录》却给我们留下了一定的记载。上面说的是，驸马欧阳伦、王宁去晋王府传旨，要给燕王府送一万只羊。从这里可以看出，欧阳伦等驸马会前往各王府传旨，作为朱元璋和亲王们的联络人。日后，欧阳伦在陕西范氏。很有可能也是借着去王府传旨的机会假公济私，而欧阳伦犯的事，就是被朱元璋三令五申禁止的走私茶叶。常理上说，以欧阳伦的尊贵，走私茶叶，即使有罪，也罪不至死。为何欧阳伦这次会被朱元璋杀掉？我们要知道，当时茶叶是明朝牵制西北各部和外国的重要战略物资，因为西北地区多为游牧部落，生活饮食以食肉为主。缺乏蔬菜就会引发各种不适，只有用饮茶来补充他们严重缺乏的维生素。但西北地区又不产茶叶，只能通过陕西和四川从明朝内地大量进口。朱元璋发现了他们的软肋，想喝茶却没有钱，这正中朱元璋的下怀，就让他们拿战马来换茶叶。茶马互市利润丰厚，必须要控制在朝廷手中。对此，朱元璋高度重视，也曾三令五申。严禁私茶出境，不法商贩想走私茶叶，既没有门路，又没有胆量。而此时，驸马欧阳伦带头破禁，而且就在朱元璋下旨严打后的一个月，权贵带头和皇帝对着干，其他川陕商贩纷纷效法。这样一来，很容易得到走私茶叶的西北各部
就不会再用他们的宝贝战马换来茶叶了。一时之间，原本很便宜的马价骤然飞涨。战马是当时大明帝国最为先进的运载和作战装备，马匹来源被人为切断，这样就直接威胁到大明帝国的国家安全。早在朱元璋重申禁令之前，欧阳伦已经是个惯犯，他府中的家人早就在陕西一带往来贩卖私茶，谋取暴利。当年四月，就在老朱的禁令刚颁布一个月后，欧阳伦前往陕西出差，竟公然要求陕西布政司派车运送私茶前往河州。负责本次买卖的公主府家人周宝，仗着驸马的势力，格外的嚣张跋扈，从陕西布政司处索要的车辆高达五十辆。一行人途径蓝县河桥巡检司时被拦下检查，周宝指使家人对正常执法的巡检司官吏大打出手。有一位不堪受辱的河桥巡检司官吏将此事捅到了南京朱元璋御前，老朱不禁气得浑身发抖。茶马贸易事关国家安全，自己刚刚重申禁令，欧阳伦身为驸马却执法犯法，是可忍孰不可忍？老朱很快做出决定，驸马欧阳伦贩卖私茶赐死，陕西布政使知情不报一并赐死，周宝等人处斩，所贩私茶全数没收。何桥吏不必权贵，通令嘉奖。由此，欧阳伦成为了明朝历史上第一位被赐死的驸马都尉。甚至更匪夷所思的是，无论是明史还是各朝实录，竟然都查阅不到安庆公主的生卒年及其子女的任何信息。从一般的经验来看，这种情况一般暗示当事人的死亡是不正常的。那么，作为朱元璋的嫡女，安庆公主的结局到底是怎么样的？我们不妨来做两个大胆的假设：假设一，公主在建文朝去世，因此《明太祖实录》和《明太宗实录》都没有记载。这个听上去有一定道理，但无法解释为何明史也不做记录。假设二，公主因欧阳伦一案被一并赐死，而实录《明史》为尊者讳，因此隐而不写。但是考虑到朱元璋虎毒不食子的特性，应该绝无可能连公主一并赐死。因此，我们大胆假设，公主是否是为丈夫求情不得，因此愤而自尽。后来，朱棣在编纂《明太祖实录》，考虑到此事会影响亲妹妹乃至父皇的形象，因此故意隐而不写。而《明史》则由于没有资料可以参考，故而也只能做留白处理。此时已是洪武三十年，距离朱元璋自己病故也不到一年了。亲手逼死自己的嫡亲女儿，或许也打击了朱元璋的心智，加速了他的死亡。